Wie lange haben Sie in Zuort gelebt? Wir waren 13 Jahre da, alles in allem. Und mit Professor Mengelberg zusammen waren wir noch vier Jahre. Und wann sind Sie dort gekommen? Im 47, definitiv. Aber wir hatten schon gute Beziehungen, schon im 46 bis zu seinem Tode, im 51. Und gute Beziehungen? Wie so? Gute Beziehungen, ja, sehr gut, möchte ich schon sagen. Ja. Und wie hat das angefangen? Ja, die hatten dazu mal einen, wie sagt man, einen Verwalter gesucht für, für die Wirtschaft und für den Landwirtschaftsbetrieb. Und dann haben wir uns so gefunden und äh, haben dann abgemacht und sind als Bärte und als, wie sagt man, als für die Wirtschaft sind wir dann dorthin gekommen. Und was haben Sie mit ihm mit ihm zu tun gehabt, persönlich? Ja. Außer dem Wirtschaft? Außer dem Wirtschaft. Oh, es waren immer viele Sachen zu besprechen mit ihm. Ha? Über den ganzen Betrieb. Es war ziemlich vernachlässigt alles. Hauptsächlich in den Ökonomiegebäuden, im Haus und im Stall. Und dies und jenes war wirklich reparaturbedürftig und sollte repariert werden. Und der hatte immer Schwierigkeiten mit dem Geld, wie es dazu mal war. Ha? Sehr große Schwierigkeiten. Er hat nicht genügend Geld? Ja, dazu mal war es sehr knapp, sehr knapp. Ich vermute sehr knapp, ja. ja. Und haben Sie auch, er hat, hatte Personal? Ja, er hatte Personal. Das äh, haben Sie aber nicht gemacht? Nein, mit ihm, mit so weit haben wir nichts zu tun gehabt. Wir mussten wohl seinem, seinem Bachkanlage, seine Garten, und das mussten wir pflegen, aber sonst hatten wir keine Beziehungen mit dem Personal. Aber das Personal war sehr viel bei uns im Hof und im Mond. Und wie war das, das Personal? Wie war das oh, in den Zeiten 47? In den Zeiten waren... Hauptsächlich, ich glaube, deutsche, deutsche junge Mädchen, ja, die haben im Hause mitgeholfen. Können Sie sich die Namen noch erinnern? Ah, oh, nein. Eine hieß, das weiß ich noch, Anneliese Meyer, die kam aus dem Norden aus Deutschland, aber genau wo wüsste ich nicht. Denn wissen Sie, die, wie soll ich sagen, die Mädels vom Professor, das war in der Neu Deutsche und die hat natürlich da deutsches Personal hierher gebracht. Und wie war das? Wie, wie war das? Diese Metres? Die Metres, das war Fräulein Günther, eine Deutsche. Und Metres, das war sein, seine Freundin? Seine Freundin, ja. Wie war sie? Sie war ziemlich, ziemlich befehlerisch. Sie hatte das alles zu sagen. Sie hatte fest in den Händen die ganze Sache. Diese Frau in Günther? Ja, ja. Die hat befohlen und kommandiert und alles organisiert und alles. Man kann fast sagen, sie war nicht so nett. In ihren Augen. Ja, ja, natürlich. Dazu mal möchte ich fast sagen, ja, ja, man musste, man musste mit ihr arbeiten, aber man hat sie innerlich doch nicht mögen. So ist kurz gesagt, ja. Wie war sie zu ihm? Ja, er war halt direkt hundertprozentig abhängig von ihr. Wieso? Sie, sie hat alles befohlen, auch die Finanzen, alles organisiert, alles. Aber so weit vermute ich schon, dass sie ihm gut gepflegt hat und Sorge gehabt hat. War er damals schon schwach oder krank? Oder? Nein, nein, das möchte ich nicht sagen. Er war hundertprozentig geistig, geistig und körperlich war er hundertprozentig. Auch in 47 war er immer dort, gell? Er war nie, immer dort, nie mehr weg, nie mehr weg, nein. Was hat er gemacht den ganzen Tag? Den ganzen Tag. Am Abend hat man gesehen, ist er spazieren gegangen. Ich will noch sagen, so um 5 Uhr. Da ist schon viel spazieren gegangen, ging viel hinauf in der Kapelle, hat vielleicht stundenlang mit dem Glockenspiel gespielt. War sehr schön, ja. Und wenn er spazieren ging, ging er allein? Nein, meistens in Begleitung von Fräulein Günther. Oder sehr viel, ja. Allein kann ich mich nie erinnern. 
Und wohin wanderte er? Oh, dann wanderte er nach Griosch hinein, ging auf die andere Seite nach Bradalita. Das Bradalita, das ist die schöne Wiese, bevor man nach Zurt kommt, auf dieser Ebene dort drüben. Da ist er auch viel spazieren gegangen. Kam auch dann und wann hinunter zu uns im Hof, hat sich da etwas erkundigt, wie es geht. Oder und wo überredete man dann? Nicht viel Wichtiges. Auch politisch. Ich glaube, politisch war er wirklich... Er, von der Politik hat er nicht viel verstanden. Ja. Und Was? er wollte dann viel eben von seinem Schicksal erzählen, weil die Holländer ihm das sehr übel genommen hat, dass er da die Sache gemacht hat. Und Eben, er hätte nur Musik gespielt und die Musik sei für alle Leute gewesen. Und wenn auch Deutsche in seinem Orchester gekommen seien, so sei das nicht sein Fehler gewesen, sondern der Fehler der Organisation. Und der hätte wirklich nichts mit den Nazis zu tun gehabt. Darüber hat er öfters gesprochen. Ja, das, das, war, das war fast jeden Abend hat er das. Da hat er schwer gelitten über dieses über dieses Problem. Glaubt er an die Möglichkeit, noch einmal zurückzugehen? Nach ja, er glaubte. Er glaubte anfänglich, aber ich glaube, der Glaube war vielleicht ein, zwei Jahre nach dem Krieg, er war schon dahin. Ja. Und was hat er alles über Frauen erzählt? Och, och, da hat er wirklich nicht, auch nicht viel Interessantes. Das war ein, ein großes Kapitel in sein. Leben, ja. Er hat viele Fragen gehabt. Scheinbar, ja, wie er so erzählt hat. Aber ja. nicht mehr in Zuart? In Zuart, nein. In Ihrer Periode? In, nein, da kam noch eben die Fräulein Günther. Natürlich, keine andere wurde mehr geduldet. Das ist klar. Dann kam eben die Fräulein Hemske, die hat gute Beziehungen zu ihm. Dann war noch ein Fräulein Elmiger aus Luzern, eine Schweizerin, die... Die hat aber schon, äh, wie sagt man, nur medizinisch oder, so, oder finanziell mitgeholfen. Ne? Sonst war die unbeteiligt. Und dann kam eine Zeit lang eine Fräulein, aber den Namen könnte ich nicht mehr sagen. Sie kam aus Berlin. Noch die ein Vierter hat, dazu? Ja. Aber zum Beispiel können Sie erklären, Sie haben gesagt, Frau Elmiger, das war nur zum Medizinpflegen. Ja, so. ja. Frau Günther, das war seine Freundin. Ja. Aber diese Frau Hemske, wie war das? Wissen Sie, da könnte ich denn schon nichts Genaues sagen. Was für Beziehungen, dass die zu ihm hatte. Die Zeit, früher hat das, war sie schon auch eine, vermutlich eine gute Freundin von mir. Ja. Und die Beziehungen zwischen Frau Lein Günther und Hemskerk? Äußerlich schienen sie so zu sein, aber innerlich bin ich fest überzeugt, hassten sie sich gegenseitig. Das war meine, unsere, nicht nur meine, auch die meiner Frau. Es gab viel so Reibereien. Und dann, wir waren der Mittelpunkt unten im Hof und dann kamen so die, die Klagen viel bei uns vorbei. Ne? Und die Klagen von wem? Eben von Fräulein Hemskert oder von der Fräulein Günther. Aber ne? nicht von Willem? Nein, von nein, von mir. War er eine heitere Person? Ja, ja, das möchte ich schon sagen. Wenn er ein Gläschen getrunken hat, konnte er wirklich lustig sein und... Ja, ja. Und was macht er? Was hat er gemacht, wenn er lustig war? Oh, dann hat er ziemlich viel gesprochen, aber wirklich nichts Bedeutendes gesprochen. Ne? Einfach geplaudert. Ne? Und gelachen? Ja, ja, das war schon. Gesungen? Ja, manchmal, ja. Und dann hat er dann ziemlich viel, hat er gesagt, so, jetzt spiele ich aber noch eines. Jetzt bin ich bereit, um noch eines zu spielen. Und dann, was hat er dann gespielt? Och, wissen Sie, dann hat er da auf dem Harmonium gespielt. Ich verstehe halt die Musik, habe ich weniger verstanden. Nicht? Und waren Sie öfters im Haus? Ja, viel, viel. Wie ja. hat es damals ausgeschaut? Ja, wie heute. Also. Genau wie heute? Wie, genau wie heute. 
ziemlich oh. voll. Ja, oben war noch das Bad. Er war im obersten Stock da, im Dachstock hatte er gelebt. Und ich war, ja, viel war ich auch bei ihm oben, ja. Und hat er auch Klavier gespielt für Sie? Ja, viel Klavier gespielt, ja. Das hatte dann meistens, man hat gesagt, eben uns eingeladen und um die Zeit sollen wir kommen und dann hat er immer uns empfangen mit Klavier. Wie sagt man? Improvisation. Das? Ja. Mhm. Er hat selber gespielt, es gab aber auch Schallplatten. Nein, die Zeit kann, konnte ich mir nicht erinnern. Es gab nicht so ein alter Type Drehgrammophon. Nein, ich kann mir nichts erinnern von dem. Das könnte ich nicht sagen. Nein. Sie wurde invitiert. Wer kam noch mehr? Ich, gab es viele Gäste? Hilft oft das? Ja, es gab, kamen schon Gäste Holländer, aber nicht, nicht, nicht so viele. Und wenn die Gäste kamen, dann gab es zu essen, zu trinken? Ja, ja, ja. Das würde auch getanzt? Nein, das habe ich nie gesehen. Nein. Also getanzt habe ich nie. Also solange die Fräulein Günther da war, die hat schon so etwas gesiebt, wer das Recht hatte zum Hineinkommen und nicht. Verstehen Sie mir? Wer ihr genehm war, der Herr Professor war wirklich also ich vermute, er durfte da nichts sagen, er konnte nichts sagen. Da hat sie, ich habe schon erklärt, ganz... War sie viel jünger wie er? Ja, die war schon viel, viel jünger. Die war 20 Jahre, wenn nicht mehr, jünger als wie er war. Das heißt, sie war in 47 ungefähr, wenn sie kamen? Ja, 60-jährig. 60-jährig. Er war dann im 47. Ich glaube, fast er ist 1870 geboren. Ja, 71. 71, ja. ja. Und, ähm, Sie sind gekommen in 47, obwohl Sie ihn schon vorher gekannt ja. haben. Er hat da noch vier Jahre gelebt. Ja. Wenn Sie kamen, war er noch ungefähr gesund, kann man sagen? Ja, gesund war er, ja, ja. Körperlich und geistig. Und Hundertprozentig. Und ich habe verstanden, dass er hat sich da auch sehr viel Kummer umgegeben. Er hat sich gut gepflegt, stimmt das? Ja, 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 das hat er sich schon gepflegt, ja. Wenn, sie, wenn, er, wenn wir dann eingeladen waren, da war er dann immer schon tiptop beieinander. Ja, da hat nichts gefehlt. Hat er auch Gymnastik gemacht? Ich vermute nicht. Nein. Wenn, wie ist er dann krank geworden? Wie sind die vier Jahre gegangen? Das war äh, im 1951, da war der, der schlimme Winter. Wir sagen hier in der Schweiz der Lawinenwinter. Hier in Zernetz gab es sieben Tote. Und äh, das war am Schluss des Winters und hat einen Schlag getroffen. Und ich glaube, fast innerhalb vier Tage war er tot. Aber nachdem er diesen Schlag getroffen hat, kam er nicht mehr zu sich. Ich war noch zweimal oben im im Zimmer, aber er hat kein, also bewusstlos. Wie war er noch mehr da, Fräulein Günther? Ja, Fräulein Hemskerk, war sie da, das könnte ich nicht sagen. Und Fräulein Elmiger, aber wenn sie nicht da waren, die waren unmittelbar, kamen sie dann. Denn bei der Wegreise mit dem Leichnam waren die dabei. Wie ist das gegangen? Wir haben ihn mit dem Pferdeschlitten nach Ramosch hin, nach Remus geführt. Als er dann gestorben war, ähm, dann ist er nicht gleich zu, mit einem Schlitten hinuntergefahren. Er war auch noch im Kapell, glaube ich. Ja, dann haben wir am gleichen... Ja, ich habe dann am Abend den Sack, glaube ich, in Remus geholt, haben dann im Sack gelegt und am nächsten Tag früh in der Kapelle hinaufgetragen. Das mag ich mir noch sehr erinnern. Alle von uns, alle Angestellten haben mitgeholfen in der Kapelle. Und dann lag er da noch zwei Tage. Ich glaube, er ist an einem Karfreitag gestorben. Und am Ostermontag haben wir ihn dann nach Remus transportiert. 
Diese Kapelle war ziemlich wichtig für ihn, gell? Ja, das war, da hat er viele, viele Stunden verbracht. Was hat er dort gemacht? Ja, das Glockenspiel. Dann ist er auf der Bank, hat seine Gebete verrichtet. Da war er viel oben, ja. Und er konnte stunden, stunden lang die Glocken spielen, das Glockenspiel nicht. Sie kennen das nicht. Mhm. Nach seinem Tod, was ist dann mit, mit, dieses, mit diesem Haus passiert? Die beiden Frauen waren noch dort? Ja, die, die waren noch dort und blieben vorläufig dort. Dann war auch die Mutter von der Fräulein Günther war noch. Ja, die hat noch gelebt, die war noch da. Die ist dann erst im 52. im August gestorben, ja. Die hatten so, sozusagen das Vorrecht, zu einem Haus noch zu wohnen. Hat er ein Testament Auf, gehabt? Ja, das Testament haben wir noch unterzeichnet. Wieso? Ja, als Zeuge. Als Zeuge, als Zeuge. Ja. Entschuldigung. Ja. Aber das weiß ich, dass die, die Günthers noch das, also solange sie leben, das Recht in erster Sache, also in erster Linie das Recht haben, um im Hause zu wohnen. Ich vermute auch auf Küsten der, der Stiftung, wie es denn dazu mal hieß. Nicht? Wenn Sie so zurückblicken, können Sie mir sagen, seine Persönlichkeit, was in Ihrer Meinung nach, war er ein freundlicher Mensch oder... Das möchte ich schon sagen. Er war ein freundlicher Mensch, ein gutherziger Mensch, hilfsbereiter Mensch. Wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, jedenfalls ein großer, großer Musiker. Aber sonst würde ich ihm nicht, nicht viel anders als, wie sagt man, nicht anders einschätzen. Er war kein Finanzmann, er war kein von Politik hat er nicht verstanden. Ich glaube von nichts anderem. Das ist meine Idee. Und er war auch nicht geizig? geizig? Nein, nein, nein. Das war, ich glaube, ziemlich äh, frei, zügig, ja. ja. Wenn, Sie, ähm, wenn er so Weihnachten oder Geburtstage, da hat er, kam er immer hin und hat uns wirklich schöne Geschenke hatte. Schmuck hat er den Kindern viel gegeben, auch meiner Frau. Und da muss man schon sagen, da war er ziemlich großzügig. Und sein Personal und all diese Mädchen auch? Ja, die ja, die werden auch nicht zu kurz gekommen sein. Ja, ja, da war er schon. Mhm. Hat er noch Hunde gehabt? Ja, Hunde, da hat er viele Hunde. Dann hat er einen Hund gehabt und ich musste dann in meinem 50, eben nach dem schweren Lawinenwinter, Schneewinter, musste ich dann tagelang ein, ein Monument für einen Hund ersetzen, aufbauen, dass der Schnee zusammengedrückt hat. Aber der Hund war schon vorher verändert, als wir nach Zürich kamen. Wie hieß Der treue Tiger war die Aufschrift. Wir hatten das natürlich als lächerlich empfunden, für einen Hund sowas zu erstellen. Aber er wollte das unbedingt haben und bitte. Wie haben Sie ihn genannt? Wir haben immer, die, das haben die Kinder gesagt, der Onkel Hausfrau. Wir waren ganz erstaunt am Anfang, so einen Namen, nicht? Aber dann hat sich das bei den Kindern so eingebürgert und nachher hieß, hieß sie immer Dunkel Hausfrau, Dunkel Hausfrau. Auch für Sie? Ja, auch für in der Familie. Ja. Die Kinder waren dann kleine Kinder. Ja, wenn sie über ihn geredet haben, aber ich meine, wenn sie mit ihm geredet haben. Ah, ich habe immer gesagt, Herr Professor, das hat er gerne gehört, ja. Wir haben darüber geredet, dass er nicht nirgendwo anders versucht hat zu dirigieren. Sie haben gesagt, nein, ich glaube, er wollte nur nach Amsterdam zurückfahren. Okay. Aber glauben Sie, dass er gewusst hat, dass es diese Chance nicht mehr gab? Ja, nach ein, zwei Jahren nach dem Krieg, da hat er gewusst, dass das nicht mehr, dass, das, dass er nicht mehr nach Holland gehen darf. Wieso haben Sie geglaubt, dass er das gewusst hat? Und das hat er manchmal hat er so, äh, so Andeutungen gemacht, 
das ist vorbei. Die Holländer verzeihen mir nicht und die, die werden mir niemals mehr verzeihen. Ich kann nicht mehr zu, ich werde nicht mehr nach Holland zurückgehen. Und er war bitter darüber? Ja, sehr traurig darüber, ja. Er hat das schwer genommen.